हेलो गुलसीमा हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम हम लाइव हैं डार्स किचन में आज और थोड़े फ्रेंड्स का वेट करते हैं सिक्स लोग हमारे साथ भी, भी हैं हाँ जी फाइव मिनट्स वेट कर लेते हैं कौन कौन हमें ज्वाइन कर रहा है हाँ जी हे हे शेफ और वेलकम टू डार्स किचन आज आपके साथ वी आर गोइंग टू मेक चॉकलेट गनाश केक और हमारे साथ कौन है जुनेरा है वेलकम टू डार्स किचन जुनेरा बहुत अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया हमें और हमारे साथ कौन है समीना डाल थैंक यू फॉर कमिंग समीना थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस आपके साथ भी अभी गपशप भी लगेगी साथ साथ जैसे भी, भी शेयर करेंगे तो और भी हमें लोग ज्वाइन कर रहे हैं आता आहिस्ता बल्कि लास्ट लाइव सेशन बड़ा मजा आया काफी लोगों ने हमें ज्वाइन किया फीहा है हमारे साथ फीहा वेलकम टू डार्स किचन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस और हमारे साथ है कनेक्ट टू फैशन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस नदीम समी है एंड थैंक यू शेफ और तारीफ करने का और हमारे साथ है द वर्ल्ड ऑफ ताहिर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन ताहिर मावरा है हमारे साथ थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस मावरा साथ साथ हम चलते हैं मैंने ना नीचे सामने आई पैड रखे ताकि मैं आपके कमेंट्स क्लियरली पढ़ सकूं तो थोड़ा ना मेरा उस तरफ नजरें हैं चले जी और कौन कौन हमें ज्वाइन किया है हमें कोमल ने ज्वाइन किया है थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस कोमल बहुत अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया तो आई थिंक रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी मैंने इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं सामने सेट करके आती हूँ आपको हाँ जी चॉकलेट गनाश केक बना रहे हैं तो जिसमें एक पार्ट तो चॉकलेट केक का है जो हम बनाएंगे और एक पार्ट जो गनाश जो क्रीम है उस पर लगती है वो है तो और भी लोगों ने ज्वाइन किया है रूहानी बुक अस्सलाम असलाकुम जी वालेकुम अस्सलाम आपने भी ज्वाइन किया बहुत अच्छा लगा और कौन कौन है हमारे साथ चले स्टार्ट करते हैं जी चॉकलेट केक के लिए जो चीजें चाहिए इंग्रेडिएंट्स पहले नोट कर लेते हैं जो चीजें आपको चाहिए हमें चाहिए वन कप एंड वन बाय थर्ड कप मैदा एक कप चीनी हाफ कप ऑयल दो अंडे एक टीस्पून स्पून बनी राइस वन बाय फोर्थ टीस्पून नमक और टू टीस्पून बेकिंग पाउडर और जो चॉकलेट चाहिए होगी कोको पाउडर वो है हाफ कप से थोड़ा सा कम है तकरीबन एक दो टीस्पून स्पून कम होंगे हाफ कप से और एक कप हमें गर्म पानी चाहिए होगा जिसके लिए मैंने कैटल रखी है पीछे इसको मैं ऑन कर दूंगी और चॉकलेट गनाश जो हम क्वांटिटी बना रहे हैं वो हम गनाश की क्वांटिटी इस तरह होती है चॉकलेट क्रीम है जिसमें दो पार्ट अगर डार्क चॉकलेट है तो दो पार्ट चॉकलेट और एक पार्ट क्रीम अगर मिल्क चॉकलेट है सॉरी आवाज आ रही है आप लोगों को आई थिंक किसी ने कहा है आई एम सॉरी मुझे आपका कमेंट समझ नहीं आया था है और कौन है डीएनए पाकिस्तान ने भी हमें ज्वाइन किया है थैंक यू आपने लाइव सेशन में हमें ज्वाइन किया तो भाई गनाश केक की बात हो रही थी क्रीम की बात हो रही थी तो जो गनाश क्रीम होती है उसमें अगर आप डार्क चॉकलेट यूज करें तो आप दो पार्ट्स चॉकलेट और एक पार्ट क्रीम का रेशो होगा 
कि अगर आप 100 ग्राम क्रीम ले रहे हैं तो 200 ग्राम चॉकलेट होगी अगर आप एक कप क्रीम ले रहे हैं कप के लिहाज से मेजरमेंट करनी है तो दो कप चॉकलेट्स लें ठीक है और अगर आप मिल्क चॉकलेट यूज करें कुकिंग चॉकलेट यूज करें कैडबरी डेयरी मिल्क नहीं है कोई वो नहीं यूज करें कुकिंग चॉकलेट यूज करें और वो हम लेंगे अगर डार्क चॉकलेट ले रहे हैं तो दो हिस्से अगर मिल्क चॉकलेट ले रहे हैं तो ढाई हिस्से टू एंड हाफ कप चॉकलेट और वन कप क्रीम का रेशो और अगर मिल्क चॉकलेट की आप बनाएंगे तो मिल्क चॉकलेट में तीन पार्ट चॉकलेट होती है और एक पार्ट क्रीम होती है तो ये हमारा गनाश का रेशो होता है तो सबसे पहले केक बना लेते हैं फिर गनाश बनाएंगे फिर साथ साथ केक को डेकोरेट करें इसको साइड पे हैं एक कप पानी में डाल देंगे और छोटा बहुत है उसको हम एक कप पानी में डाल देंगे हमने चॉकलेट ऐड कर दी और बॉइलिंग वाटर आप लिया एक कप पानी इसमें कुछ लोग कॉफी भी ऐड करते हैं बीच में वो आई थिंक ऑप्शनल है आपके टेस्ट पे डिपेंड करते हैं मैं नहीं ऐड कर रही तो लेकिन उससे भी एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसको हम मिक्स करके रख देंगे ये कोको पाउडर और जो पानी है एक कप पानी है ये उसका मिक्सचर है इसको हम रख देंगे साइड पे थोड़ा ठंडा भी हो जाए फिर हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेते हैं जिसमें हमारा वन कप और वन बाई थर्ड कप मैदा है टू टीस्पून बेकिंग पाउडर है वन बाय फोर्थ टीस्पून नमक है ये डाल देते हैं चीनी नहीं अभी ऐड करनी चीनी ऑयल और अंडे हम बाद में ऐड करें इसको एक बार विस्क कर लेते हैं और फिर रमजान में बात खत्म होने वाला है ईद की मुझे लगता है दवाओं में तैयारी शुरू हो गई है कि हमें क्या क्या बनाना है ईद पे क्या करना है एक तो हम मिक्स कर लेंगे इसको अब इसमें डाल देंगे ऑयल जो हाफ कप ऑयल है हमारा और एक कप है चीनी एक कप चीनी वनीला एसेंस बहुत इजी केक है मुझे तो लगता है लोग केक बनाना मुश्किल है केक में मयरमेंट की बात होती है बाकी उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है अंडे हमें टीपू बलोच ने हमें ज्वाइन किया है थैंक यू टीपू फॉर ज्वाइनिंग अस और फोर सीजन कुकिंग ने हमें ज्वाइन किया है थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फोर सीजन कुकिंग फूड ट्यूब पाकिस्तान ने ज्वाइन किया है थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फूड ट्यूब और हमें हाँ जी हाँ नाइस टू मीट यू एज वेल द प्लेजर वॉज ऑल आवर्स वे आपने हमें ज्वाइन किया यू ज्वाइन दस ऑन आर लाइफ सेशन बहुत अच्छा लगा अब इसको हम बीट कर लेते हैं थोड़ी से एडजस्टमेंट करने के लिए
बस ऐसा इसका टेक्सचर हो जाए ज्यादा ओवर वेट नहीं करना वरना ये बहुत हार्ड हो जाता है तो उसको स्लाइटली हम वेट करेंगे साफ कर लेते हैं हमें किसने ज्वाइन किया है हमें कालवी सिवाई ने ज्वाइन किया है थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस कालवी आई होप आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग योर नेम रॉन्ग हमें सोबिया मुबशर ने किया है सोबिया थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस आप लास्ट टाइम भी हमारे साथ थी इतना अच्छा लगा था ना कि आप लाइव सेशन में थी और आपने सही पार्टिसिपेट किया फुल सेशन में तो इस तरह भी आपने ज्वाइन किया बहुत अच्छा लगा आई होप आपने रेसिपी मिस नहीं की होगी एक दफा मैं फिर बता देती हूँ अभी तक मैं इसमें वन एंड वन बाय थर्ड कप मैदा ऐड कर चुकी हूँ इसमें मैं एक हाफ कप ऑयल ऐड कर चुकी हूँ एक कप चीनी ऐड कर चुकी हूँ दो अंडे हैं वन बाय फोर टी नमक है दो टी बेकिंग पाउडर है और एक टी स्पून वनीला एसेंस तो हमने गुलचीमा ने भी ज्वाइन किया है थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस गुलचीमा बहुत अच्छा लगा आप आई और ज्वाइन किया डेफिनेटली आपको ज्वाइन करेंगे वो भी ज्वाइन करेंगे आप हमारे चैनल पे आए हमें बहुत अच्छा लगा और अच्छी गपशप लग रही है रमजान कैसे गुजर आप लोगों का पता ही नहीं चला इस बार शायद मैं यहाँ सिडनी में रहती हूँ तो मेरे रोजे छोटे हैं तो ऐसे मुझे लगता है आनंद फानन रमजान गुजर गया तो उस दिन मैं वही कुछ दिन पहले सोची थी मैंने कहा इतना मैंने क्या क्या बनाना है क्या मैं तैयारी करूँ ये आप चॉकलेट ऐड करेंगे ये थोड़ा ज्यादा गर्म ना हो जब आप ऐड करें इसको तकरीबन नीम गर्म टेम्परेचर पर पहुंच चुका चॉकलेट तो आप अपने लिहाज से कम ज्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि कोको ज्यादा है वन बाय थर्ड तो वन हाफ कप जो कोको पाउडर है तो आप उसको कम भी कर सकते हैं ये कुछ लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग चॉकलेट फ्लेवर नहीं पसंद होता तो आई थिंक वो आपकी मर्जी है उसको थोड़ा सा आप मैदे की क्वांटिटी ज्यादा कर दें और कोको पाउडर की कम कर दें बल्कि मुझे याद है मुझे बेकिंग का बहुत शौक था यूनिवर्सिटी में तो मैंने जो पिक्चर्स इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर किए हैं वो मैंने केक्स बनाए थे अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ वैसे ही एक वेंचर सा किया था बिजनेस वेंचर बेकिंग ड्रीम के नाम से तो फिर बस पढ़ाई की वजह से वो छोड़ दिया लेकिन बहुत मजा आया था बेकिंग वर्ल्ड में जब आते हैं आप आई थिंक तब मामा के घर भी थी शादी भी नहीं हुई भी थी तो एक एक मुझे लगता है वो स्केप होता था पढ़ाई से कि थोड़ी देर बेकिंग कर ली केक बनाया डिफरेंट रेसिपीज ट्राई की वैसे तो कुकिंग नहीं करती थी लेकिन इस तरह बेकिंग का मुझे शौक थैंक यू सोबिया मुबशर आपने दुआएं दी और सुरैया कलेक्शन इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है सुरैया थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस और लिटिल शेफ हां जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस लिटिल शेफ करने की कोशिश करूंगी बिल्कुल आप कोशिश करिए बहुत इजी रेसिपी है कोई है ही नहीं अब देखिए बस असेंबल केक बैटर बन गया हमारा अब इसको हम सांचे में डालेंगे इस तरह हमारा बैटर है ये थोड़ा लिक्विड ही ही होगा बहुत थिक नहीं होगा अब इसको हम रख देंगे ओवन में क्योंकि बेकिंग में भी टाइम लगेगा आप आप अपनी मर्जी का ले सकते हैं साइज का तो है है मोल्ड मैं इस वक्त ले रही हूँ एक सेंटीमीटर का ये है दो में ले रही हूँ ताकि जल्दी बेक हो जाए जितना ज्यादा फुल होगा केक का जो मोल्ड है वो उतना टाइम कंज्यूम करेगा अभी क्योंकि हम जल्दी लाइव सेशन में हैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं तो चाहते हैं फटाफट बेक हो जाए तो हम मैं ज्यादा बैटर नहीं पोर करूंगी इसलिए मैं दो 
जो है केक उसमें मोल्ड में डाल दूंगी ताकि वो जल्दी बेक हो जाए जाऊंगा एक में मैंने बटर पेपर रखा है एक में मैं अभी लगाऊंगी आपके सामने कि बटर पेपर कैसे फटाफट काटा जा सकता है और इसमें लगाएंगे एक स्क्वायर मैंने काटा हुआ था इसको मैंने और फोल्ड किया इसको हाफ और कर दिया आपने बिल्कुल <laughs> सोगे शादी से पहले वाली लाइफ भाई कितनी मजे की लाइफ थी ना कोई काम ना बस पढ़ाई की टेंशन होती थी आज जैसे मुझे लगता है मैं थोड़ी लाइव लेट मेरा हो गया मेरा बेटा नहीं सो रहा था तो हालांकि वो सेवन थर्टी सो जाता है लेकिन उसको पता था आज मामा को काम है तो उसने ना आज का मैंने तो नहीं सोना मैं तो आपके सामने उसको हलचल सी नजर आ रही थी कि किचन में कुछ हो रहा है तो हम इस तरह इसको मैं इसको मिडिल में रख के देख लें आप कि, कितना आपका बड़ा पेपर आएगा इतना आएगा मैं इसको बस इतना काट लू ये हो गया तो ये परफेक्ट गोल शेप का आपको बटर पेपर हो जाएगा इसको हम बटर अंदर लगा लेते हैं और बटर पोर इन करते हैं थैंक यू फॉर सीजन कुकिंग आई एम ग्लैड यू ज्वाइन अस फॉर सम टाइम होपफुली वी सी यू इन फ्यूचर आज अगर आप जा रही हैं इफ यू आर लिविंग सोन तो सो की आई थिंक आई रेसिपी विल बी अवेलेबल आई थिंक लाइव सेशन का मकसद होता है गपशप लगे साथ साथ और बातें शाते हों कोई क्वेश्चन हैं तो वो पूछ लें ओ शुगर मुगल आ गए जी शाहिद ने भी हमें इस बार फिर से ज्वाइन किया है शुगर मुगल के नाम से जो है थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एस एंड वेलकम टू डार्क किचन और इस तरह मैंने बटर लगा दिया है केक पैन में और बटर पेपर भी लगा दिया दूसरे बटर पेपर पे भी लगा लेंगे इसके ऊपर भी लगाने और नीचे वाली साइड पे भी लगाएं एडिट पर भी अच्छी तरह बटर लगा देते हैं ये भी हो गया मैं केक बैटर को इक्वल इक्वल हो तो मैं मैयर करूंगी मैयर कब से साइड पे फाइव इन किचन ने भी हमें ज्वाइन किया है थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फाइव इन किचन आपके रोजे कैसे जा रहे हैं सोलिया में फूड वर्ल्ड ने भी हमें ज्वाइन किया है थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस और वालेकुम अस्सलाम आयशा आयशा खान ने हमें ज्वाइन किया है कौन सी ऐसी डिश है जो ईद पे दस्तरखान पे लाजमी होती है आप जरा बताएं आपके दस्तरखान जैसे मुझे लगता है जब मामा की तरफ हमेशा ऐसे होता था कि जब सुबह उठना ईद वाले दिन तो लाजमी शीर खुरमा खाना तो अब जब मेरी शादी होगी तो मुझे लगता है मैं भी शीर खुरमा बनाती हूँ क्योंकि एक आदत सी हुई होती है हाँ जी लॉकडाउन की तरफ से अभी सभी लॉकडाउन में आते हैं और ये रमजान वाकई मुख्तलिफ है सिचुएशन की वजह से वायरस की लेकिन फैमिली टाइम डिफिकल्टी हाँ ही है मुश्किल आई है लेकिन घर में आपस में टाइम एंजॉय कर रहे हैं घर वालों से थोड़ी उदासी हो गई है कि ना मुलाकात हो सकती है ना कुछ और अब हम इनको रखते हैं अवन में हमारे ये दो बैटर्स तैयार हो गए हैं 
तो अब इनको रखेंगे ओवन में ओवन मैंने फ्री हीट पे लगाया हुआ था ऑलमोस्ट 165 डिग्री उसका टेम्परेचर है और हम इसको रखेंगे तकरीबन आई थिंक 20 मिनट्स लेगा ये वाला बैटर ये बहुत थिक नहीं है तकरीबन हाफ पे इसको फिट किया हुआ यहाँ तक तो ये 20 मिनट्स लेगा बेक होने के लिए तो मैंने पैन को सेटिंग की हुई है और वन कुछ लोग दूसरे तरीके से बनाते हैं इसमें मैदा यूज होता है और दूध यूज होता है पता नहीं मैं पर्सनली मुझे नहीं कभी वो पसंद आई क्रीम मैं हमेशा क्रीम और चॉकलेट से बनाती हूँ चॉकलेट अच्छी क्वालिटी की यूज करें अगर आप अच्छी क्वालिटी की नहीं यूज करेंगे तो चॉकलेट जो गनाश होगी वो बहुत वैक्सी सा टेस्ट आएगा उसका तो कोशिश करें कि अच्छी चॉकलेट मिल जाए और जो बच्चों वाली खाने वाली चॉकलेट नहीं यूज करनी कुकिंग चॉकलेट यूज करनी है आपने इसके लिए तो अब हम गनाश रेडी कर लेते हैं ऑलमोस्ट 100 ग्राम मैंने क्रीम ली है उसको मैं हल्का सा सिमर करूंगी और वन वन टू फिफ्टी ग्राम मेरे पास चॉकलेट है जिसको मैंने ऐसे तोड़ लिया ये कुकिंग चॉकलेट है और मिल्क चॉकलेट है इसलिए 250 ग्राम 2.5 के रेशो से हमने किए अगर डार्क चॉकलेट होती तो मैं डबल करती लाइक 200 ग्राम करती 100 ग्राम की तो इसको हम करते हैं पैन में डाला और रखते हैं आप पे मुझे इस पर लाते रहना साथ साथ लाइटली सिमर होगा हम इसको उठा लें इसको पोर कर देंगे चॉकलेट में तो नहीं आप बिल्कुल फोबिया सोने के बगैर गुजारा नहीं होता अनिता हेलो गुड इवनिंग आपको भी आपने ज्वाइन किया ने यूके से सलाम कह रही हैं वालेकुम असलम फिजा और और आई एम गोर फिजा थैंक यू आपने ज्वाइन किया रेसिपी भी देखिए आप अपने ना कपड़े मारते हैं रेसिपी मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ इतनी मजे की तो बस ये हल्का सा ये सिमर होना शुरू हो जाएगा तो हम इसको चॉकलेट पर पोर करते हैं गनाश तो बहुत इजी है गनाश शुरू में थोड़ी लिक्विड होती है लेकिन जैसे आप उसको बना के मैं अमूमन ओवरनाइट रख देती हूँ तो ये स्टिफ हो जाती है उससे ये पाइपेबल कंसिस्टेंसी में आ जाती है अगर आप चाहते हैं आपकी गनाश फ्लूडी ही रहे और थिक ना हो ज्यादा तो आप रेशो कम कर लें चॉकलेट का चॉकलेट तकरीबन जैसे अगर ढाई है तो वन इज टू वन रेशो कर लें फॉर डार्क चॉकलेट और वन इज टू वन पॉइंट फाइव का रेशो कर लें और मिल्क चॉकलेट तकरीबन हो गए सिमर ये माइक्रोवेव में बड़ी अच्छी बन जाती है गनाश ट्वेंटी ट्वेंटी सेकेंड्स के इंटरवल्स पे आप उसको करते रहें क्रीम डालें चॉकलेट डालें ट्वेंटी ट्वेंटी इंटरवल पे ऑलमोस्ट ये लेती है तीन मिनट तो जब ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी पैन में हम थोड़ा सा बटर डालेंगे उसमें इसमें एक सिल्की पन आ जाता है ये हो गया और इसको दो तीन मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि चॉकलेट इसके अंदर मेल्ट हो जाए वहीं ले जाते हैं फ्रंट पे ये आपको नजर आए कि हो क्या रहा है किचन तो 
अच्छा जी चेटा फूड वर्ल्ड ने आपने कोई गुजराती कढ़ाई लगाई है आई थिंक मैंने देखी है दोबारा देखेंगे सवैया भले और चने हाँ भले और चने क्या याद दिला दी मामा के घर में तो लाजमी होती थी ये चीजें या अब ऐसा ऐसा देखने चॉकलेट मेल्ट हो रही इसको मिक्स करते जाएंगे हल्का हल्का और हरम फातमा है हमारे साथ हेलो हरम आपने भी ज्वाइन किया बहुत अच्छा लगा गनाश को हम मिक्स कर लेंगे मैं मिल्क चॉकलेट गनाश बना रही हूँ आइसिंग के तौर पर केक की इसमें मैंने एक पार्ट क्रीम और ढाई पार्ट टू एंड हाफ पार्ट चॉकलेट ली है तो मैंने 100 ग्राम क्रीम ली थी और 250 फिफ्टी ग्राम चॉकलेट और फिर मैंने क्रीम को लाइट से सिमर आग पे हिलाते रहना क्योंकि कहीं लग ना जाए नीचे करके जो चॉकलेट के छोटे छोटे पीसेस तोड़ लिए थे तो उस पर पोर कर दिया तो चॉकलेट मेल्ट हो रही है क्योंकि गरम गरम क्रीम डली थी उस पर तो हमारी सिल्की स्मूथ जो आइसिंग है वो रेडी है डन है नाजिश है वेलकम टू डार्स किशन नाजिश आपने ज्वाइन किया बहुत अच्छा लगा भाई मैं इनको जानती हूँ मुलाकात भी हुई है बहुत अच्छी दोस्त हैं थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन नाजिश ऑलमोस्ट गनाश क्रीम रेडी है ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी होगी ये देखिए तो अगर आपने ऊपर पोर करना है तो उसको पोर कर सकते हैं अगर इसको फ्रिज में ओवरनाइट रख देंगे तो स्टिफ हो जाएगी और पाइपेबल कंसिस्टेंसी में आ जाएगी कि जिसको आप जिसके रोजेट्स बना सकते हैं या डिजाइन बना सकते हैं आप केक पे तो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है क्रीम काफी जो अभी हम पाइप करेंगे और केक्स भी बनाए हुए हैं ताकि आपको ज्यादा वेट ना करना पड़े और कब केक्स भी नहीं है तो बटर तो डाला ही थोड़ा सा बटर भी डलेगा इसमें उससे होता है ग्लॉसी पन आ जाता है हल्का सा ना शाइन आ जाती है पिनाश में तो हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे इसी जो अभी चॉकलेट केक हमने बनाया है इसी के आप कप केक्स भी बना सकते हैं तो मैंने कप केक्स भी बनाए हैं जो अभी हम डेकोरेट करेंगे ये कप केक्स हैं जो मैंने बनाए थे और ये मैंने फोर इंच केक्स बनाए हैं जिनको आज हम डेकोरेट करेंगे फोर इंच तीन केक्स हैं लेयर्स के लिए टॉप हम उसका उतार देंगे उसकी हम बना सकते हैं केक जो केक पॉप्स होता है वो बनाएंगे और इसको हम रोजेट्स बना के देंगे साथ में बड़ी सारी ऑनलाइन डेकोरेशन पे इसकी आजकल बच्चियों को बहुत पसंद है यूनिक कौन वो लगाएंगे साथ कुछ स्माइल से इसकी डेकोरेशन है वो लगाएंगे कैसी लगे ये इस पे लगाएंगे पहले कप के इस पर लेते हैं जो गनाश हमने ऑलरेडी बनाई थी उसको हम डालेंगे पाइपिंग बैग में पाइपिंग बैग नहीं है तो आप जिपलॉक बैग जो होते हैं एक वो भी यूज कर सकते हैं बैग्स होते हैं आप वो भी इसका यहाँ क्रीम फिल करने और यहाँ से कट करने नोजर डालने से और ये जिपलॉक बैग है कटिंग बैग है इसमें हम नोजर लगाएंगे पहले तो 
फिर हम डालेंगे केक को भी आपने चेक करते रहना साथ साथ मुझे याद है मैंने केक की नौसिल भी दिखा दी ये वाली हम यूज करेंगे विल्टन की है वन एम लेकिन ये लोकल ब्रांड में मैंने काफी देखी है इस तरह इसकी शेप हो तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं हमें ज्वाइन किया है डेली कुकिंग विद सीमी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अ सीमी बहुत अच्छा लगा आप आई और हमें ज्वाइन किया हम बना रहे हैं चॉकलेट कप केक्स और केक्स हमने बैटर बना के रेडी कर दिया है वो है अवन में और अब हम मैंने ऑलरेडी ये बनाए हुए थे जिनको मैं डेकोरेट करने लगी इसको सिर्फ आगे से हम काट लेंगे आप गिलास को गिफ्ट भी कर सकते हैं मैं आपको थोड़ी सी गिलास गिफ्ट भी अभी करके उससे होता है गिलास का काफी लाइट सा टेक्सचर हो जाता है और फिलिंग भी काफी अच्छी बन जाती है एडेड होती है डाल दिया है सबसे पहले हम को डेकोरेट करते हैं और अगर आपको बेकिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछें और कोई रिक्वेस्ट है तो हमें लाजमी बताएं हमारे इंस्टाग्राम चैनल से हमें क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं मैसेजेस में देखिए मैंने कल ओवरनाइट बना दी थी तो ये इस तरह ये थिक हो गई है ये चॉकलेट और मैंने अभी तो मेरे अराउंड रात के दस बजने वाले हैं लेकिन जब मेरी अफ्तारी हुई थी पांच बजे के अराउंड तो मैंने इसको बाहर निकाल के रख दिया था कि बहुत हार्ड ना हो बाय द टाइम मैं ये काम शुरू करूँ तो ये अब ये सॉफ्ट सी हो गई है टाइपेबल कंसिस्टेंसी में आ गई है अपने हाथ से ट्राई करूँ अल्पन केक में सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही है इसकी डेकोरेशन चैलेंजिंग पार्ट हाँ जी सीमी अगर आप ये बनाए और खाएंगी तो आपको पता चलेगा कितना एक्चुअली में यमी तो बल्कि आज मैं सुबह ही बना रही थी कपकेक्स तो मेरा बेटा हर थोड़ी देर बाद आता था एक उठा के लेके जाता था ये रेड वाले मैंने कोई तीन चार बनाए थे जो मुझे अब एक ही रह गए अब इसके मिडल से शुरू करना है हमने और राउंड राउंड हमारा पाइपिंग बैग से लीकिंग कोई नहीं आइडिया हो गया होगा आपको इस तरह रिजल्ट बनेंगे बाकी इस पर लगा लेते हैं बच्चियां बड़ी खुश होंगी ये बर्थडे केक्स पे इस तरह ये देख के इन्हें कौन का आजकल अब तो खैर आई थिंक ड्राई डाउन हो रहा है थोड़ा सा लेकिन काफी पेंट चला रहा था आई थिंक मैं एक और पाइपिंग बैग थी क्योंकि मेरा पिछले वाला थोड़ा इज लीकिंग इस 
अच्छे से हम इसको इस तरह हमें टाइट कर लेंगे ठीक है जैसे जैसे इसको अक्सर लोग यहाँ से दुबाना शुरू कर देते हैं तो पीछे से ऐसे ही निकल रही होती है मिडल से नहीं आपने दुबाना पीछे से टाइट करते जाने आगे से इस तरह थोड़ी से निकालेंगे शेप सही आ रही है और इसको डेकोरेट कर इस तरह का रिजल्ट बनना चाहिए यहाँ देखें बहुत स्मूथ क्रीम है और बड़ी अच्छी इसकी है आप फ्लावर्स बना सकते हैं जिस तरह के बनाने दूसरी तरह हम लगाते हैं जो टावर सा बना होता है ये देखिए ये भी इस पर हम एक स्माइल ही लगा के दिखाते हैं आपको ऐसे हो गया इस पर भी हम इनवर पेंटर डाल देते हैं मेरे पास ये सिल्वर स्पेंटर्स हैं ये वाले ये मैं इस पर डालूँगी थर्ड वाले जो हमारे सिल्क हैं थैंक यू हमद ने हमें ज्वाइन किया है थैंक यू तारीफ करने के लिए और ऑयल पिन अकेडमी ने हमें ज्वाइन किया है थैंक यू आप आए यू ज्वाइन आवर चैनल इस तरह हम इस पर करते हैं कप केक्स हमारे तीन रेडी हो गए अब केक की आइसिंग करते हैं मैं जरा ये जगह क्लियर करूंगी और यहाँ जो है ये केक स्टैंड छुरी से इवन कर लेंगे पहले केक वेट्स को थैंक यू जी फायर किचन ये कोई पेस्ट नहीं होगा पार्ट इसके हम केक पॉप बनाएंगे आप आप इंस्टाग्राम पे हमारे आइएगा वहां आपको दिखाएंगे ये एक लेयर होगी तीन लेयर्स में लगाऊंगी मैंने तीन छोटे फोर इंच के केक बेक किए तो पहली लेयर पे आइसिंग कर लेते हैं बल्कि वेट हमने तो इसकी वो करनी थी बिप करनी थी बिप आइसिंग बना के नाट थोड़ी लाइट हो जाती है जब बिप हो जाती है कुछ यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में इतनी बिजी हो गई थी तो तब मेरे समझ लग रहा था कि अब मैनेज नहीं होगा तो हम करते हैं कि गनाश थोड़ी से निकाल देते हैं विप के लिए हमें थोड़ी लाइट गनाश चाहिए होगी तो हम इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे और बाकी में इसको विप करके दिखाते हैं बिल्कुल लाइट कलर की हो जाएगी जैसे जैसे हम इसको विप करेंगे 
इसी के नाश में हम थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे और इसको रिप कर आपको नजर आ रहा होगा ये इस तरह लाइट कलर की हो जाएगी इसको हम अब कर देते हैं चुला लेंगे केक के ऊपर ऐड करेंगे सॉरी वेलकम एनी और आपस में गप्पे लगा रहे हैं आप लोग थैंक यू मौजूम डार आपने ज्वाइन किया और शाबाशी दी थैंक यू थैंक यू सो मच हम इनर की तरफ ही रखेंगे ताकि बाहर मिक्स कर सकें सेकेंड लेन लगाते हैं करेंगे क्रम कोच आई थिंक सिक्स इंच जो पैन होता है वो इसके लिए परफेक्ट होता है आखिरी वाला मैं फ्लिप करके लगा रही हूं ताकि जो बेस है वो जो टॉप है वो स्मूथ हो फिर हल्की सी हम कर जाएगा 
आइडियली इस स्टेज पे मैं इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखूंगी लेकिन क्योंकि हम लाइव सेशन में हैं तो मैं इसको आज डायरेक्ट डेकोरेट करूंगी और उसके बाद में इसको फ्रिज में रखूंगी ठंडा होने के लिए कि इससे क्या होता है कि आपकी हर लेयर को ठंडा होने का टाइम मिल जाता है अब मैं इसके ऊपर जब लगाऊंगी नेक्स्ट लेयर तो ज्यादा स्मूथली लग जाएगी अगर मैं इसको फ्रिज में थोड़ी देर रेस्ट कर लूंगा तो मैंने स्क्रेपर ले लिया है इसे मैं एजेस थोड़े स्मूथ कर रही हूँ इसको शेप में ले आई है से हम स्मूथ करते जाएंगे नेक्स्ट में गनाश लगा लूंगी फिर से कवर कर लेंगे गनाश से अभी रफली कवर करेंगे फिर इसके ऊपर ओजाइट्स बनाएंगे छोटा स्पेचुला होगा तो इसके बाद इस पे रोजेट्स बनाएंगे स्टेबल करने के लिए मार्केट भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है इसको मैं स्टेबल करने के लिए तो पिक्स लगा रही हूँ बीच में इसके बाद मैं निकालूंगी केक और इसको रखते हैं फिर फ्रिज में रख देते हैं दस मिनट के अराउंड ताकि ये थोड़ा स्टेबल हो जाए No, अब ये जरा स्टेबल होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है डेकोरेशन लेकिन आई थिंक कस्टम केक्स में यही है ये आपका लेबर ही है इसमें न्यूटन कर लेंगे साथ साथ और हमारे जो केक्स हैं उनको निकाल लेंगे Thank you, street food fundas. Thank you for joining us and thank you तारीफ करने के लिए ये खाने में भी बहुत ही मजे के आप सबने try करना है बल्कि ईद आ रही है बच्चों को cupcakes बना के दें तो 
बहुत एंजॉय करेंगे आइडियली आप जब इसको आइस करते हैं तो हम इसको हर में इसको यूजुअली दस से पंद्रह मिनट फ्रिज में रखते हैं तो उससे होता है कि जो लेयर होती है वो थोड़ी स्टिफ हो जाती है और जब आप नेक्स्ट लेयर लगाते हैं तो ज्यादा स्मूथली उस पर बैठती है केक्स भी बन चुके हैं इसको टेस्ट कर लेते हैं हाँ जी केक्स रेडी है तो मैं इसमें हाँ निकाल लूंगी दिखाऊंगी ये देखे परफेक्टली बेक्ड केक इसको मैं करूंगी बाद में रह के रही हूँ लेकिन आपको भी थोड़ी देर तक इसको कोला उन्होंने देते हैं फिर मैं आपको निकाल के दिखाऊ अभी हम इसको देखिए वेट करते हैं इस पर प्रोसेस बनाना शुरू करते हैं ताकि है ना आपको इसकी थोड़ी शेप नजर आना शुरू हो तो मैं दिखाऊंगी किधर गई हुई जायका ने हमें ज्वाइन किया है थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। लास्ट तो ऐसे रिजल्ट्स बनाना शुरू कर देंगे इसमें जैसे आपको साइड पे आपको करके दिखाती हूँ मेडल से स्टार्ट किया हमने पर गए हैं रिफिल करूंगी थोड़ी सी
मेरा नाम बेटा है हमारा आई हैड टू लाइक सनास पोल्ट्री ने हमें ज्वाइन किया है लाहौरी कुजीन ने हमें ज्वाइन किया है और टोस्ट टू टेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है मुबीन डार ने हमें किया है ज्वाइन अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस और हमें किया है मोज कलॉक आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस योर नेम बे सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग लेकिन थैंक यू आपने ज्वाइन किया बीच में जो हमद हैं वो थोड़ा मजाक कर रहे हैं हमारे साथ हेलो समरा थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आस हम ऑलमोस्ट केक हमारा बन गया है हम उस पर पाइप कर रहे हैं रिसेट केक है रेडी सही आ भी रहा है कि नहीं व्यू में सिल्वर वाले केक इज रेडी कैन सी कहीं कहा रोज एट्स नहीं लगे हुए ये डन है और कप केक्स भी आपको दिखाते हैं ये कप केक्स में हमने जो पहले शुरू में डेकोरेट किए थे 
सहयोग देते हैं ये है हमारा चॉकलेट गिनाश की ट्रेडी है थोड़ा मैं यहाँ वाइट अब करती हूँ ये जगह ताकि आपको क्लियरली दिखा सकूँ अब देखते हैं सॉरी मैं बीच में बिजी हो गई थी देखते हैं किस किस ने हमें बीच में जाए सना पोइट्री ने भी हमें ज्वाइन किया थैंक यू सना फॉर ज्वाइनिंग इन और जी हम ये ना थोड़ा टाइम लेते हैं इट टेक्स इट्स शेप तो बिकॉज लेयर्स को ठंडे होने के लिए भी रखना पड़ता है जो आज हमने नहीं रखा जिस वजह से थोड़ा वो सॉफ्ट हो गया था लेकिन अगर हम इसको बीच में रेस्ट करने दें और फिर इसको आइसिंग इसकी करें तो आई थिंक इट वुड टर्न आउट मच बेटर लेकिन अलहमदुल्ला आज भी सही बन गया जी बिल्कुल तो केक टेस्ट भी करते हैं हम्म अच्छा भाई बहुत मजे का वेरी गुड तो टिक यूजली ना एक बड़ी स्टिक बीच में डालते हैं उससे केक स्टेबल रहता है जो मेरे पास आज थी नहीं तो टिक मैं यूजली नहीं लगाती लेकिन जब आपके केक के पीस में अगर आ गई खुदा ना खासा तो टिक तो आपको पता चल जाएगा ओह सॉरी आप लोगों का रोजा है भाई मेरे रात के दस बज गए मेरा रोजा नहीं है मेरा रोजा पांच बजे खुल गया था आई एम सो सॉरी लेकिन आपको मैं डेमो दे दिया कि केक मजे का था और ये भी निकाल के दिखा देते हैं जो हमने पहले किया था ये देखें इस तरह ये लेयर्स में बन जाएगा तो एक लेयर है दो लेयर केक बनाया इसको मैं बाद में आइस करूंगी और ये आपको इंस्टाग्राम पे इंशाल्लाह दिखाएंगे या फेसबुक पे होपफुली ये हमने केक पे किया है ये हमने केक डेकोरेट किए हैं गनाश आपको बताएंगे कैसे बनानी है उसकी क्या रेसिपी होती है एक दफा रिपीट कर दूंगी केक की हमारी जो रेसिपी थी हमने वन कप एंड वन बाय थर्ड कप मैदा लिया था एक कप चीनी ली थी दो अंडे लिए थे हाफ कप ऑयल लिया था और हमने टू टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया था वन बाय फोर टीस्पून नमक लिया था और कुछ चीज वनीला एसेंस लिए थे दो टीस्पून और ये और दो अंडे लिए थे इसको हमने कटे बीट कर लिया था चॉकलेट ली थी कोको पाउडर हाफ कप जिसको हमने बॉइलिंग वाटर में एक कप पानी में डाला था उसको थोड़ी देर रख दिया था जब वो ठंडा हो गया था तो अंडे मैदे चीनी का जो मिक्सचर था उसमें हमने वो चॉकलेट और पानी का मिक्सचर ऐड कर लिया था ये थिन सा मिक्सचर होता है फिर हमने इसको दो पैन में करके बेक होने के रख दिया था 165 डिग्रीज पे और ऑलमोस्ट ट्वेंटी मिनट डिपेंड करता है कप केक्स विल टेक अराउंड टेन ट्वेल्व मिनट केक जो बड़ा होता है अगर आप इसको बहुत देते हैं मैं अगर डिवाइड ना करती बेटर तो ये ऑलमोस्ट थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी मिनट्स लेता तो फिर हमने ऑलरेडी मैंने कुछ केक्स और कपकेक्स बनाए हुए थे छोटे मैंने फोर इंच केक्स बनाए हुए थे और कपकेक्स बनाए थे जो मैंने डेकोरेट किया आपके सामने गनाश बनाई गनाश में हमने मिल्क चॉकलेट गनाश बनाई जो लेती है <laughs> हमें रोजा लग रहा है हम सॉरी आप लोगों को रोजा लग रहा है तो जो गनाश थी वो थी हमारी वन कप क्रीम एंड टू एंड हाफ कप चॉकलेट तो वन इज टू टू एंड हाफ कप का रेशो टू एंड हाफ का रेशो है फॉर मिल्क चॉकलेट डार्क चॉकलेट के लिए वन इज टू टू का रेशो है और मिल्क चॉकलेट के लिए मिल्क वाइट चॉकलेट के लिए उसके लिए आप थ्री पार्ट्स वाइट चॉकलेट एंड वन पार्ट क्रीम लेंगे तो हमने ये बनाई उनको इकट्ठे मेल्ट कर लिया था 
तो फिर पाइपेबल कंसिस्टेंस को फ्रिज में ओवरनाइट मैंने रखा था जो पाइपेबल कंसिस्टेंसी के लिए हो गई लेकिन अभी क्योंकि ये ठंडी नहीं हुई उस तरह तो ये अभी थोड़ी फ्लूडी है अगर मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी तो ये थोड़ी सॉलिडिफाई हो जाएगी तो जिससे हम इसको इस तरह पाइप कर सकते हैं तो फिर हमने एक केक पाइप किए साथ हमें इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया थैंक यू थैंक यू सो मच आप सबने मुझे ज्वाइन किया आज और इनशाला फिर कभी लाइव करेंगे और कोई रिक्वेस्ट हो तो जरूर बताइएगा और सॉरी आप लोगों को रोजा लगा लेकिन केक बनाने में मजा आया और आई होप आप सभी रेसिपी ट्राई करेंगे अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो आई एम सो सॉरी मैं जरूर बाद में अगर जब ये वीडियो एडिट की तो मैं आपको शार्ट आउट दूंगी उसमें और हमें डार्स किचन को फेसबुक पर फॉलो करें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें माई वीडियोज देखें आपको बहुत अच्छी रेसिपीज हैं जरूर बनाएं उनको टेस्ट वाइज सब पहले चेक चुक करके हमने खाया है सारी जिंदगी जो मामा की रेसिपीज हैं जो बहुत मजे की हैं तो वो फॉलो करें बहुत इजी कुकिंग हो जाएगी आपके लिए और डिजर्ट्स में आज क्रीम बनाया है तो हाँ जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू हाँ जी फिर इनशाला फिर दोबारा कभी मुलाकात होगी किसी और दिन लाइव करेंगे और आज चॉकलेट केक था और बहुत मजा आया आप सबसे जाते करके थैंक यू सो मच चला हाफेज